Je ne crois pas à toutes ces choses qu'on raconte. Je ne crois pas aux esprits, aux légendes, aux religions et tout ce qui s'approche des croyances. Mais la nuit dernière, moi et mes chiens, on a rencontré quelque chose d'incompréhensible. J'étais assis dans le canapé, regardant la télé. Régulièrement, j'allais à la porte vérifier si mon chat était revenu à la maison. Ça faisait deux jours qu'il n'était pas revenu. Ça lui arrivait souvent de faire ça. À chaque fois que j'arrivais à la porte... J'avais cette désagréable sensation d'être observé. Mais je savais pas par quoi. Il n'y avait apparemment rien ni personne dans la rue. Comme j'étais mal à l'aise, j'avais sorti ma lampe torche et j'avais le numéro de la police prêt à être appelé. Pendant que je regardais la télé, j'ai entendu mes chiens aboyer dans le jardin. J'ai ouvert la porte pour regarder ce qui se passait. Mes chiens aboyaient vers l'autre côté du grillage, mais il n'y avait personne. J'aurais fait « chute. Ils se sont tournés vers moi, puis on recommençait à boyer et on commençait à grogner vers la rue. Je comprenais pas pourquoi ils s'énervaient ainsi. Je voulais aller chercher ma lampe torche pour faire le tour du jardin. C'est alors que j'ai entendu quelque chose faire « chute » en m'imitant. Je me suis immobilisé et mes chiens se sont tus. Ils commençaient à reculer quand, soudainement, un énorme aboiement fit fuir mes chiens, toujours en provenance de juste devant chez moi, alors qu'il n'y avait rien de visible. Je me suis précipité à l'intérieur, j'ai pris ma lampe torche, mon téléphone, et je suis allé inspecter. Il n'y avait rien, mais une odeur étrange flottait dans les airs, comme, euh, comme du soufre. Je suis allé m'enfermer chez moi et j'ai pas fait le malin. Et puis, euh, bah, j'ai rien vécu d'autre, mais c'était vraiment flippant. Quand j'étais plus jeune, avec ma mère, nous gardions la fille de nos voisins. Elle dormait dans ma chambre pendant que ma mère et moi étions sur le canapé. Ses parents étaient occupés dans la soirée et il nous arrivait de la garder pour eux régulièrement. Cette nuit-là, elle avait été particulièrement remuante. N'ayant pas envie d'être séparée de ses parents, elle pleurait et refusait de dormir. Elle devait avoir 8 ans. Ma mère et moi étions donc dans le canapé à regarder la télé dans le salon. Le reste de la maison était plongé dans le noir. Nous avons alors entendu du mouvement, et nous nous sommes retournés vers la porte de ma chambre, s'attendant à voir la petite sortir par la porte. Mais nous remarquions que l'ampoule de la cuisine, une ampoule tout à fait normale, se mettait à lentement illuminer la salle, jusqu'à la porte de la chambre. La lumière était faible, mais gagnait en intensité de seconde en seconde. Un mouvement attira notre attention comme si quelque chose était sorti de la chambre et se précipita derrière le plan de travail de la cuisine. Nous nous sommes demandé si c'était la petite, mais rapidement nous avons compris que ça ne pouvait être elle. Ce que nous avons vaguement vu avait l'air plus petit qu'elle debout, mais plus haut qu'elle si elle était accroupie. La lumière de la cuisine faisait maintenant comme des pulsations éclairant par vagues le reste de la cuisine. C'est alors que je vis, dans la porte en verre du four, le reflet de ce qui se cachait. La chose avait une forme vaguement humaine, bien que ses articulations étaient inversées. Elle était totalement glabre et sa peau était d'une couleur verdâtre, comme si elle était en train de pourrir. La chose semblait attendre qu'on se retourne, qu'on arrête de la regarder. Elle bougeait beaucoup la tête, comme si elle essayait de capter chaque bruit. C'est ainsi que j'ai pu voir le reflet de ses yeux. On aurait cru des yeux de chat. La créature grogna et l'ampoule explosa. Nous avons entendu une cavalcade et la porte arrière s'ouvrir brusquement. Nous n'avons jamais revu cette chose. 
Si ma mère n'a pas vu aussi bien que moi la créature, elle était d'accord avec moi sur le fait que ce n'était pas humain. Nous avons fait le tour de la maison, j'ai vérifié que la petite allait bien, elle était totalement endormie et n'avait aucun problème. Cette histoire est très difficile à comprendre car je n'ai jamais rien vu de pareil. Je n'ai même jamais entendu de légende décrivant quelque chose ressemblant à ça. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas. Cette nuit, vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé brutalement par ma femme qui me demandait de vérifier la maison. Elle était certaine qu'un intrus était rentré dans notre domicile et elle était absolument terrifiée. Il y a deux ans, une nuit où je n'étais pas là, un cambrioleur est rentré à l'intérieur de la maison. Et il a tué ma femme. »